Assalamualaikum warahmatullah. Shubhu CTC channel er pakko theke shobai ke jana chhi antarik shubhsa o obinandu. To bondura kyan basa dekhte bache hain ek pi image ekhane rehse. To aske amader jai kasti korar kato chilo shite holo pen tool. To ashole pen tool er jay shatik kaj shatik bhavhar ita aske amra dekhano cheshta korbo. Khub alpo shomayar bitare. To jara no tun ei tadhe video te tadhe jana shabche beshi upokari. Aaj jara amader pura tum thayasen. তারা তো অবশ্যই দেখবেন আশা করি তো যারা নতুন তাদের জন্য আমরা এই কাজটি শুরু করি তো প্রথমে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে এই যে আমাদের পেন টুল তো এই পেন টুলের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে তো এখানে প্রথম অপশন যেটি পেন টুল আমরা এই পেন টুলের কাজটি আজকে আমরা এখানে শিখব তো পেন টুল একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যখন আমরা পেন টুলে ক্লিক করব তখন পেন টুলের সর্বপ্রথম সেটিংসটি আমরা দেখব তার জন্য আমরা প্রথমে একটি নতুন ডকুমেন্টে চলে যাই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটা সাদা নতুন ডকুমেন্ট तो ये शादन उतने डॉक्यूमेंटर भीतर है, कि बाप पेजर भीतर है, आम्रा पेंटूले बाबार करो। तो पेंटूल बाबार करार आगे आमदर आगे ऊपर है पेंटूले सेटिंग्स ठीक तो देखते होंगे। वंदर देखते बस ना इतिहारो पेंटूल सेटिंग, तो ये सेटिंग एक भीतर है, जे काजगुल आसे एक काजगुल ने आगे आम्रा तो क्लिक करार पॉर अपना देखते वक्त से एक टी पॉइंट एक ने ऑलरेडी बोल चुके तो हम रा जितने क्लिक करार पॉर देखें एक टी लाल रेखा किन तेज़ ने ऐसे थे तो ये लाल रेखा ठीक है बोला है स्टॉक तो ये लाल रेखा ठीक स्टॉक ऑलरेडी हमारे देखने चले ऐसे दिखते हो पॉइंट जब हम रा क्लिक करो तो क्ल तो এখানে দুটো অংশ কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে তো এভাবে আসলে পেন টুলের কাজ করা যায় না পেন টুলের যে নিখুত যে কাজটি নিখুত কাজটি করার ক্ষেত্রে আপনাদের এবার ডান দিকে একটু হালকা ফলো করতে হবে লেয়ার বক্সের ভিতরে তো লেয়ার বক্সের ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি শেপস ওয়ান আর একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড দুটো অপশন এখানে তো আমি যখনই এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাদা অংশে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের तो पेन टूल दे कास करार साथ साथ है अमार इटा किन्तु आश्चर्य पेन टूले शॉटिक व्यवहारी हर पता चलो किन्तु बंदराई शिकार शॉटिक व्यवहारी ना होए इटा किन्तु आरेक के शेप्स आकार धारण करें से अर्थात बैकग्राउंड के ऊपर ये आला दबावे एक टी निजी शुभ व्यक्ति का तो भावे एक शेप्स तो ही ह याकी कलर रूप धारण करते हैं। तो बंदरा ऐसे किन्तु अश्ले पेंटलर शटिक बाबुहार ना। तो चलो ना हम रे एक तो सेटिंग्स से दिखाएँ आशी। ऊपर ए देखूँ बंदरा इखाने पेंटलर जे सेटिंग्स टी आसे। ये सेटिंग्स से भी तो इखाने ऑलरेडी लिखा आसे शेप्स। तब डांड दिके लिखा रहे से फील कलर, स्टॉक कलर। इ तो हमरे शादा ये नो कलर टिक लिख कलम दे देखूँ बंदर आमादे ऑलरेडी कलर टिक इन्तु उठ गये से इकहने आप अपने स्टॉक कलर इधर स्टॉक कलर आपने स्टॉक कलर टिक चाली इच्छा को ले आपने कहने उठ गये बोल दो बार देखूँ बंदर आमादे स्टॉक कलर टिक इन्तु उठ गये से आपने इच्छा को ले कलरो रखते पारें आपने तो एक है ना अमरा जो स्टॉक कलर कोड सिलाम स्टॉक कलर है जो रोंग बोली ये गुल के आपने इच्छा को लेखन तके फिट बारीय मोटा बाग को मानो आपने इखन तके कोटे पाएं ये रूल के माध्यम में आपने कम बेशी कोटे पाएं तो आमे इखने हाल के एक तो बारीय दी तो इखने एक तो ख्याल करता है तो डान देके आरेक तो ऑप्शन प्रदर्शित हो भी वाशो हो भी आपने देखते वक्त में कितने बीतो ठीक एक ही बांप पश्चात आपने इच्छा को लेकर आरोप बहुत सुरक्षित करते वाले तो आश्चर्य इतना किन्तु परिपूर्ण काज ना इतना जस्ट एक तर शेप आज जब आपने कौन सा शेप तोड़ी करते चंद आपने ये भावे पेंट टूले माध्यम शेप भी तोड़ी तो আসলে পরিপূর্ণতা পেয়ে যাওয়ার পর আমরা কিন্তু এটা অ্যাটাচড করে দিয়েছি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ঠিক সেইখানে আমরা আবার ক্লিক করলাম তো এই অবস্থায় আমাদের কাজ কি কিবোর্ডে কন্ট্রোল ইন্টার বাটন প্রেস করা তো ইন্টার বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডকুমেন্টের উপরে কিন্তু অলরেডি সিলেকশন হয়ে গেছে যে অংশটুকু আমি পেন টুল দিয়ে কেটেছিলাম সেই অংশটুকু কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে 
তো এই অবস্থায় যদি আপনি এটা ডিলিট করতে চান কিংবা আপনি এর ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা এর যে সাবজেক্টে ডিলিট করতে চান তো আপনি কিবোর্ডে ডিলিট বাটন চাপ দেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কিন্তু লেখা অলরেডি একটা মেসেজ এসেছে কুড নট কমপ্লিট ইওর রিকোয়েস্ট বিকজ দা কন্টেন্ট যাই হোক এখানে কিন্তু একটা অলরেডি মেসেজ দিয়েছে যে এটা সম্ভব না কারণ হলো আসলে এটা তো পরিপূর্ণ একটা পেন টুলের কাজ না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখন করণীয় কি তো বন্ধুরা এর ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় আমরা একটু রিমুভ করে দিই এই সাবজেক্টটি রিমুভ করে দিই যে আমরা আসলে পেন টুলের ব্যবহারটি কিভাবে করব তো পেন টুলের ব্যবহারটি করার জন্য আমাদের প্রথম যে কাজ হলো আমরা চলে যাব পেন টুল পেন টুল থেকে আমরা পেন টুল সেটিংসে আমরা একটু চলে যাই তো পেন টুল সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা সর্বপ্রথম এই যে পেন টুল মোড এই পেন টুল মোডে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাব একটা হলো শ্যাপ আর একটা হলো প্যাক তো আমরা সব সময় খেয়াল করব আমি যখন পেন টুলের কাজ করতে চাই তো পেন টুলের কাজ করতে গেলে আমাকে অবশ্যই এর শ্যাপ স্টে চেঞ্জ করে আমাকে প্যাতে ক্লিক করতে হবে তা না হলে কিন্তু শ্যাপস এর আগে যে স্টাইলটি আমি দেখাচ্ছিলাম ওই সেটিংসে কিন্তু কাজ চলে আসবে তখন আবার অন্য সমস্যা হতে পারে এই জন্য আমরা এখানে প্যাতে ক্লিক করলাম প্যাতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি এখানে আবার ক্লিক করি দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি এবার কিন্তু পেন টুলের সঠিক ব্যবহারটি এখানে চলে আসছে তো আমি এখানে এই বৃত্ততে এটা সিলেক্ট করে দিলাম বন্ধুরা এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এক্ষেত্রে এবার আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল বাটন চেপে ইন্টার বাটন প্রেস করি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার অলরেডি সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন ইচ্ছা করলে আপনি এই সিলেকশনের ভিতরে যে সাদা অংশটি আপনি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে লাল কালারটি আপনি এখান থেকে করতে পারেন এর জন্য আপনি কিবোর্ডে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে ব্যাক স্পেস চাপ দিতে পারেন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আগে যেই পেন টুল শ্যাপস এর মাধ্যমে আমরা করেছিলাম সেটাতে কিন্তু কালারটি আসেনি কিন্তু এখন যে প্যাতের মাধ্যমে আমরা কাজটি করেছি এখন কিন্তু প্যাতের ভিতর দিয়ে কিন্তু আমার সিলেকশন কৃত অংশের ভিতরে কিন্তু কালারটি চলে এসেছে তো এভাবে কিন্তু আপনি পেন টুলের ব্যবহারটি করতে পারেন তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা সেটিংস নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম জানি না কতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো চলুন এবার আমরা পেন টুলের পরিপূর্ণ ভিডিওটি আমরা দেখি তো বন্ধুরা ডান দিকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি পিকচার আমরা এখানে নিয়ে এসেছি তো আমরা এই পিকচারের এই পিকচারের আমরা কিছু কাজ করব পেন টুলের সঠিক ব্যবহার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডে স্পেস বাটন চেপে ধরলে কিন্তু আমার পেন টুলটি হাতের আকার ধারণ করে তো এটা আপনি ক্লিক করে মাউসে ক্লিক করে এভাবে নাড়াচাড়া করতে পারেন জুম করে নেবেন জুম করে নিয়ে আপনি এই পেন টুলটি আপনি এখানে ব্যবহার করবেন তো কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি আঙ্গুল আছে আমি এই ছবির মাঝখানে এই অংশটিকে পাল্টিয়ে নতুন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নতুন একটি সাবজেক্ট আমি এখানে যোগ করতে যাচ্ছি তো পেন টুলের সর্বপ্রথম কাজ হলো আমরা এইখানে পয়েন্টে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমরা এভাবে উপরের দিকে আস্তে আস্তে একা ক্লিকে উঠব তো বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এখানে কিন্তু একটা বড় রাউন্ড এখানে আছে আমি যদি সরাসরি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখেন এটা মাঝখান দিয়ে একটা রেখা চলে গেছে তাহলে কি হবে আমার এই আঙ্গুলের অর্ধেক অংশটুকু কিন্তু এখান থেকে কেটে পড়ে যাবে এক্ষেত্রে আমরা এটা রিমুভ করি যে আমরা এখানে এটাকে রাউন্ড করব এর জন্য আমাকে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে অথবা আপনি ইচ্ছা করলে এক ভাগে এভাবে করতে পারেন তো দরকার নেই আমরা একটু ছোট ভাবে করি আমরা এই পয়েন্টে ক্লিক করি এই অবস্থায় ক্লিক করার কারণে এটা লম্বা রেখা তো ক্লিক করার পর আমরা কিন্তু মাউসটাকে ছেড়ে দেব না আমরা মাউসটাকে চেপে ধরে ডান দিকে কিংবা বাম দিকে এবার নাড়াচাড়া করবো দেখেন বন্ধুরা এটা কিন্তু অলরেডি রাউন্ড হইতেছে তো আপনার যতটুকু দরকার আপনি এটাকে রাউন্ড করতে পারেন তো আমার রাউন্ড অলরেডি হয়ে গেছে আমি এবার মাউস পয়েন্টারটি ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি হ্যান্ডেলিং রয়েছে যে হ্যান্ডেলটি ধরে আমরা কিন্তু এখানে চেপেছিলাম তো এই হ্যান্ডেলের অংশটুকু আমাকে এখান থেকে কেটে ফেলে দিতে হবে এর জন্য আমাকে কি করতে হবে কিবোর্ডে অল্টার বাটন চেপে ধরে আমাকে এই পয়েন্টের উপর ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা দেখেন অলরেডি কিন্তু এটা চলে গিয়েছে তো এরপরে আবার ঠিক এই পয়েন্টটিতে ক্লিক করে আপনি আবার এভাবে টানুন টানার পর এটা কিন্তু রাউন্ড হয়ে গেল তারপর কি হবে আপনি অল্টার বাটন প্রেস করে এটাকে ক্লিক করুন এরপর আপনি এটাকে সমান করে দিন একই সিস্টেম আপনি আবার ক্লিক করুন একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে কিন্তু আশা করি আপনারা ভিডিওটি খুব সুন্দরভাবে শিখতে পারবেন আমরা এটা ক্লিক করলাম একই অংশ কিন্তু এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হাতের একটি আঙ্গুল এখানেও আছে ঠিক সেম সিস্টেম আপনার এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এটাকে আপনি কি করুন এটাকে ঠিক এই পয়েন্টে ক্লিক করে আপনি এটাকে টেনে নিন তো অনেক সময় বন্ধুরা দেখা যায় আমার এটা এখানে
দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি এটা উঠিয়ে দিয়েছি আবার আপনি যদি মনে করেন যে ছেড়ে দেওয়ার পর সব মাউস কিবোর্ড ছেড়ে দিয়েছেন দেওয়ার পরে আপনার মনে হইল যে আপনি এখানে আরেকটু সোজা করবেন তাহলে আপনি আবারও কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে দেবেন এবং এই হ্যান্ডেলিং এর প্রথম যে পয়েন্টটি এই পয়েন্টটি ধরে আপনি এটাকে কি আবার এরকম সহজেই এটাকে আপনি সিলেকশন করতে পারেন সুন্দরভাবে তারপর আবার আলট্রা বাটন চেপে দেবেন তারপর আবার এটাকে আপনি রাউন্ড করে দিন আবার এই পয়েন্টে আলট্রা বাটন চেপে ধরে ক্লিক করুন এভাবে আপনি খুব সুন্দরভাবে নিখুঁত কাজগুলো আপনি করতে পারেন আমরা এখন পরিপূর্ণ ভিডিওটি আমরা কাজ এখান থেকে কমপ্লিট করে দেব তো দেখুন বন্ধুরা যখন আমরা সমস্ত ঘরগুলোকে আমরা কেটে ফেলেছি পেন টুল দ্বারা তো আমরা এখানে এটাকে অ্যাড করে দিই তো অ্যাড করা হয়ে গেছে আমাদের দেখুন আমাদের কিন্তু অলরেডি পিকচারের চার পাঁচটি কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে তো এখন আমাদের কাজ হলো এটাকে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ইন্টার বাটন প্রেস করা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ছবিটি অলরেডি সিলেকশন হয়ে গেছে তো আমরা এখন কিন্তু এটাকে ডিলেট করে দেব তো ডিলেট করে দেওয়ার সময় অবশ্যই আপনাকে ডান দিকে লেয়ার বক্সটি অবশ্যই দেখতে হবে যে আপনার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ছবিটি ছবিটি কিন্তু লক করা আছে তো এই লক করতে লকটা আগে আপনাকে খুলে দিতে হবে এই জন্য আপনি এই লকের যে চিহ্নটি চিহ্নটির উপর ডাবল ক্লিক করুন ডাবল ক্লিক করার পর একটি ডায়লগ বক্স আসবে লেয়ার স্টাইল তো আপনি এটাকে ওকে ক্লিক করুন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু লকটি অলরেডি চলে গিয়েছে এবার আপনি কিবোর্ডের ডিলেট বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ছবিটির কিন্তু মূল যে সাবজেক্টটি ছিল মনিটারে পর্দার ভিতরে তো সাবজেক্টটি কিন্তু অলরেডি মুছে গিয়েছে তো এখন আপনারা যেই সিলেক্টকৃত অংশের রেখাটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আমরা বাতিল করে দেবো এই জন্য কিবোর্ডে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে ডি বাটন চাপবে তো এখন আমাদের কাজ হলো এর মাঝখানে একটি ছবি নিয়ে আসা তো চলুন আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখি মাইনাস তিনে ক্লিক করে তো আমাদের কিবোর্ডে একটি প্যারটের চিহ্ন পাখি প্যারট পাখির একটি ছবি রয়েছে আমরা এটাকে ক্লিক করে এটা আমরা এই যে ফটোশপের উপরে আমরা এটা নিয়ে এনে ছেড়ে দিলাম বন্ধুরা দেখতে ছবিটি কিন্তু অনেক বড় তো আমরা যে কোনো এক প্রান্ত ধরে যদি এরকম কারোর চিহ্ন আসে তাহলে সে একবারে টান দেবে আর যদি কারোর এলোমেলো হয় তো সে কিবোর্ডে কন্ট্রোল অল্টার আর শিপ চেপে ধরে আপনারা এটাকে টানতে পারেন খুব সুন্দরভাবে তো আমরা এটাকে সেটিং এখানে সেট করি খুব সুন্দরভাবে এটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দেব এটা আপনি রাউন্ড যদি ঘুরাইতে চান তো দেখুন মাউসটা যদি আপনি একটু ছবির বাইরে নিয়ে আসেন তাহলে দুই দিকে গোল চিহ্ন আকার ধারণ হয়েছে আমরা হালকা একটু ঘুরিয়ে দিই তো ঘুরিয়ে দেওয়ার পর এটা আমরা এটা সুন্দরভাবে এখানে সেটিং করলাম করার পর আমরা ইন্টার বাটন প্রেস করবো তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের যে আঙ্গুলগুলি ছিল আঙ্গুলগুলি কিন্তু নিচে আর ছবিটা কিন্তু উপরে তো এক্ষেত্রে আমাদের ছবিটা কিভাবে আমরা ওই সাবজেক্টের ভিতরে ঢুকাবো এই জন্য আমাদের কাজ হলো লেয়ার বক্সের ডান দিকে আসা এবং ডান দিকে এসে এখানে এই যে আমাদের ক্যারোটের যে ছবিটি এটি আমরা লেয়ারের নিচে নামিয়ে দেবো তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ছবিটি কিন্তু অলরেডি সাবজেক্টের ভিতরে চলে গেছে আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনার অনেক ভালো লাগবে আপনি আপনার একটু মনোযোগ সহকারে এই পেন টুলের ব্যবহারটি দেখবেন আশা করি সাবজেক্টের ব্যাপারে পেন টুলের ব্যাপারে যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এগুলো আসলে আমাদের আজকে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি তো এখন আপনার কাজ হলো আপনি এটাকে ফাইলে যে সেভ ক্লিক করেন সেভে ক্লিক করার পর সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করেন তাহলে কি হবে আপনার মূল ফাইলটিও থাকবে আর নতুন একটি ফাইল আপনার তৈরি হবে আর যদি আপনি সেভে ক্লিক করেন তাহলে পূর্বের ফাইলে কিন্তু এটা সেভ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে একটি নতুন ফাইল সেভে ক্লিক করলাম নতুন ফাইল সেভ করবো এখানে সেভ অ্যাজ টাইপ তো এখানে টাইপ আপনি দেবেন জেপিজি তারপর আমি এখানে একটি সংখ্যা দিলাম যেটা আছে এটাও দিতে পারেন নতুন একটি সংখ্যা আপনি এখান থেকে দিতে পারেন আমি একটি সংখ্যা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এটাকে সেভ বাটনে ক্লিক করলাম তারপর ওকে বাটন বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আমাদের পেন্টুলের কাজ তো আগামী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর সুস্থ সবার সুস্থ কামনা করে আজকে ভিডিও এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ